ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ പലർക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ എ എസിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ക്രൈസ്റ്റ് ഐ എ എസിനെ പോലെ സമൃദ്ധമായി രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ആളുകളും നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കരുതിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പന്താവിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ തോമസ് ആലോ എഡിസൺ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയോ അത്രയും പേറ്റൻ്റുകൾ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് അമേരിക്കയിലെ പത്തക്കാർ ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങയുടെ വിജയരഹസ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിജയ ശ്രീരാളിതരായി നിങ്ങൾ എത്തിയത് തോമസ് ആലോ എഡിസൺ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമുണ്ട് ജീനസ് ഈസ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പേഴ്സൺ പെർസ്പിറേഷൻ ഒരു ശതമാനം ഇൻസ്പിറേഷനും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അധ്വാനവും കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പാർക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലൊരു സ്പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി പിന്തുടരാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് തീർച്ചയായും നേടാൻ പറ്റും സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം മൂന്നാല് സർവീസുകളിലേക്ക് ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഐ എ എസ് മൂന്ന് അക്ഷർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസാണ് ലോകത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ യു എൻ ഒ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയുമായി യു എൻ ഒയെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും വേണ്ടി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആ പരീക്ഷ നമുക്ക് എഴുതാം അത് പാസ്സായാൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സ്റ്റാർട്ടിങ് ശമ്പളം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ അതായത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ സഹായിച്ച് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിച്ചാൽ ഒരു ഡോളർ തൊണ്ണൂറോ നൂറ് രൂപയൊക്കെ ആക്കി തരാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായി യു എൻ സിവിൽ സർവീസിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂക്കടെ താമസിക്കുന്ന മാത്യു ജോസഫ് സാറ് യു എൻ ഒയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറലായ അദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായതാണ് എറണാകുളം താമസിക്കുന്ന പി എൻ നമ്പീശൻ സാറ് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി പേര് പാസ്സായ ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസാണ് ഒറ്റ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സർവീസിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് വൺ സർവീസസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസസ് ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസാണ് കസ്റ്റം സർവീസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സർവീസ് റവന്യൂ സർവീസ് റെയിൽവേ സർവീസ് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സർവീസാണ് എല്ലാം കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് സർവീസുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വീഴുക നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു പഴമഴിയുണ്ട് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയല്ല ഇരുപത്തേഴ് പക്ഷിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സർവീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വീഴുക വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സിവിൽ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ മൂന്നാമത്തത് കെ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളോടി തുടങ്ങി കേരളം ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പാസ്സായാൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടരാം
കേസ് എടുത്തിട്ട് ഐ എസിലോട്ട് വന്നാൽ കേരളം ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഐ എസ് ആയിട്ട് വരാം ഐ എസ് എഴുതി കേരളത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കെ എ എസ് എഴുതി കേരളത്തിൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഐ എസ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിൽ കൂടാതെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വേൾഡ് എക്കണോമി വേൾഡ് ട്രേഡ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറും കൂടെ അഡീഷണൽ പഠിച്ചാൽ മതി യു എൻ സിവിൽ സർവീസിന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഐ എ എസിന്റെ ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ സിലബസിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പറൂടെ അഡീഷണലി പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഐ എ എസിന് പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ അഡീഷണലി പഠിച്ചാൽ മതി കേരളാസ് ഹിസ്റ്ററി കേരളാസ് ജോഗ്രഫി കേരളാസ് എക്കണോമി കേരളാസ് ട്രേഡ് കേരളാസ് ടൂറിസം ഉൾപ്പെട്ട കേരളാസ് കൾച്ചർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പർ അഡീഷണലി പഠിച്ചാൽ മതി ഐ എ എസ് പഠിക്കുന്ന പഠനം കൊണ്ട് തന്നെ കെ എ എസ് പാസ്സാവാൻ പറ്റും നാലാമതൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് ടാറ്റ സിവിൽ സർവീസസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റയുടെ അയ്യായിരത്തോളം കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവസാനം ചിലപ്പോൾ ടിസ്കോയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ടാറ്റയുടെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആവുക നമ്മൾ ഐ എസിന് പഠിക്കുന്ന സിലബസ് കൂടാതെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ അഡീഷണലി പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ എ എസ് എന്നും മാത്രം വിചാരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കളയരുത് അതേസമയം തന്നെ ലോകത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് ആവാൻ യു എൻ സിവിൽ സർവീസിന് ഇടത്ത കണ്ണു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കണം നേരെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഐ എ എസിനാണ് വലതുവശൊരു കണ്ണിലൂടെ കടക്കണ്ണിട്ട് കെ എ എസിലോട്ടും ലക്ഷ്യം വെച്ചേക്കണം മൂന്ന് സർവീസിന് ഒരേ സമയം ലക്ഷ്യം വെക്കണം ഇനി ഇതിന് പഠിക്കുന്ന കഴിവിൻ്റെ കൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് പാറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നാല് സിവിൽ സർവീസുകളെയും ഒരുപോലെ ഉന്നം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം തുടങ്ങാൻ ആ പഠിത്തം തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് കിട്ടും ഇപ്പം എൻ്റെ ശിക്ഷകണങ്ങൾ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം പേര് സിവിൽ സർവീസിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് പോയാലും സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ചെന്ന് ഞാൻ നടന്നു കയറിയാൽ ആരെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വരും കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മലയാളികളായ അഞ്ഞൂറോളം പേരെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി സിവിൽ സർവീസിൽ ജയിപ്പിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റി പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം പേരെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നതിലൂടെ നേടിയെടുത്ത കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരൊന്നുകിൽ ബാങ്കിങ് സർവീസിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഖിലേന്ത്യ ലെവലിലുള്ള സി ആർ പി എഫിലോ ഐ പി എസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലോ റോയിലോ ഒക്കെ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർമാരെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് വൺ ലെവലിലല്ലാതെ അവരാരും എൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് സിവിൽ സർവീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും തത്തുല്യമായ സർവീസും സ്റ്റാറ്റസുമുള്ള മറ്റൊരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സമഗ്രമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം ലോകത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ആളുകളെ മുഴുവൻ എടുത്ത് മഗ്രോഹിൽ കമ്പനി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഇരുപതിനായിരം മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം എടുത്ത എൻസൈക്കലപ്പടി ഓഫ് ബയോഗ്രഫീസ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി ഇരുപതിനായിരം പേജുകളിലായി ഇരുപതിനായിരം പേജുകളിലായി ഇരുപതിനായിരം മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം എടുത്ത് പഠിച്ച ശേഷം മഗ്രോഹിൽ കമ്പനി ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി ടീമിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ സംഘം അവർ കൃത്യമായി ഇരുപതിനായിരം പേരെ പഠിച്ച ശേഷം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സക്സസ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ വിജയം വരിക്കുന
ഈ നാല് ഗുണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടാത്തവർ കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി പൊറോട്ടായും തിന്ന് ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കും വാട്ടർ സ്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിൽ പറയുന്ന പോലെ അൺവെപ്റ്റ് അണോണേഡ് ആൻഡ് അൺസൺ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവരുടെ ഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേരണം എന്ന് ഒരു കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആ കുട്ടിയവിടെ എത്തിച്ചേരും 